Hi guys, I will show you watercolor piece today and it will be very very colorful. So first of all working here on heavy watercolor paper, wet it and then I load up my pen, uh, my pencil, <laughs> my brush here with a lot of pigments, watercolor and uh, put it on the page and you can see it spreads out nicely and just wanted to have a very very colorful page that was my aim putting all the colors up I love and um, of course you have to be very careful with um, colors opposite the color wheel that makes much so when I introduced the red I had to be careful with the green on top and yeah and uh, with the purple later as well so and I let that um, dry and uh, or not partially dry and then I will put some water on top just to create puddles to have more this type of visual texture you know so I quite like to have that Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute dieses äh, Stück zeigen mit ganz, ganz viel ähm, Aquarellfarbe drauf. Und zwar ist das Aquarellpapier ganz schweres. Habe ich nass gemacht, habe dann meinen Pinsel mit, mit richtig mit Pigmenten voll gemacht und dann auf die Seite verteilt. So Farben, die ich halt gern habe. Und ähm, lasse das dann so teilweise trocknen, um dann das Ganze... Ach, Moment, Postman, um, <lacht> sorry, uh, um dann das Ganze so ein bisschen um, visuelle Textur zu bekommen mit diesen, mit diesen Pfützen. Und dann gibt es schöne Sprenkel drauf. Und zwar mache ich das allerdings mit den Acrylic Inks, weil ich da einfach eine bessere Deckung bekomme. Und zwar mache ich weiß, schwarz. Silber, das ist das Silber hier, und Gold. Finde ich einfach ganz schön. Einfach so eine ganz bunte, fröhliche Seite. Das wollte ich als Basis haben. You know, put some splatters on here with, I'm using acrylic inks for that, just to get a better coverage. They're more opaque. So, and I'm using black, white, silver, and gold here. The last time I just wanted to have a very colorful, um, page background and then I start to draw starting here with a pencil but I'm uh, quickly using my uh, my ink pen here yeah, very uh, simple things I'm doing a row of houses very very simple but what I will do is I will keep them then later blend them and not colorize them really in in gray just blend them out with gray and blacks to that they are sticking out of this colorfulness and um, I um, do that because you know it's something or I will tell my, my German people just quickly uh, ich habe dann jetzt hier die Häuser ganz schnell gemalt im Prinzip nichts nichts um, ja ich habe jetzt hier keine Meisterstücke machen wollen einfach nur diese Reihe von Häusern und die Häuser die halte ich hier in oder verblende ich hier einfach mit grau und schwarz. Die wollte ich komplett in dieser Farbe oder Nichtfarbe haben, einfach damit sie so hervorgehoben werden, auch aus diesem bunten heraus. Und ich werde dann später noch ein ganz kleines bisschen mit ähm, weißen, weißer Kreide arbeiten, um zu highlighten, aber mehr wird das nicht. You know what I in my mind you know what I wanted to do is actually or that's what I feel at, actually at the moment and not in a negative way because of the situation we are in you know we're staying at home or I I only can talk for myself I stay at home or I'm at home since yeah beginning of last year or March or February I can't remember uh, and okay summer was a bit different but actually I'm since a few months already back again full-time uh, home office and I'm at home and you know I'm in in this privileged situation I can work from home my job is safe I have a house a nice house I have a nice garden I have a nice terrace all this and I have a husband who is very supportive and 
does everything and of course I'm privileged, I know that. But anyway, in what I want to say with this, this grey houses and to me it is not, nothing negative. It's something, not feeling locked up, I'm not feeling I'm in quarantine. I feel just I'm at a safe place, that's some, some sort of coco I'm in, you know. Um, and uh, you know when I lock or close my door behind me and I'm inside, I'm feeling really, really safe. And uh, that's what it should be. You shouldn't feel locked up. And of course, I, I can imagine that some people are not living nicely and not having the opportunity to go out because there's no garden and nothing and not even a balcony and of course it is not nice. I can understand that but I'm only talking for myself and about myself and that's how I feel and that's what I express here. Just this colorful world there out there is still there and it will remain there. So when we can go back the colorful world will be there waiting for us and I think even more colorful because it's called, it happily survived with us not only happily survived without us it went better without us so yeah and that's another thing you should think about yeah so but uh, that's what I just wanted to explain what I put down here ich habe dann um im Prinzip die Häuser hier in diesem in diesem Grau gemalt es soll jetzt nichts negatives sein ganz im Gegenteil das ist das was ich fühle ähm, eigentlich, wir sind immer noch umgeben von der bunten Welt, die ja immer noch da ist, die verschwindet ja nicht, die ist eigentlich noch viel bunter ohne uns und ähm, ich fühle mich zu Hause, aber wie ich schon gesagt habe, ich bin in einer privilegierten Situation, ich arbeite von daheim, mein Job ist sicher, ich habe das Haus, ich habe den Garten, ich habe die Terrasse, ich habe meinen Mann, ich bin nicht allein, aber letztendlich fühle ich mich hier ganz, ganz sicher, ich fühle mich hier wie so umgeben, wie so in einem Kokon und wenn ich die Tür hinter mir zumache, dann fühle ich mich einfach auch sicher und geborgen und das will ich einfach nur mit dieser Seite ausdrücken und ich kann, wie gesagt, nur für mich sprechen. Es gibt sicherlich Leute, die richtig scheiße, ganz viele Leute, die scheiße dran sind, aber für mich stellt sich die Situation halt so dar, dass ich das nicht als Einschränkung empfinde oder als Quarantäne empfinde oder als eingeschlossen empfinde, sondern einfach nur ähm, ja, als Sicherheit für mich. Und äh, das bringe ich hier mit, meinem kleinen, mit meiner kleinen Seite einfach zum Ausdruck. Ich wollte noch so ein bisschen stempeln hier, aber letztendlich war es das schon. Ich denke, wir werden irgendwann wieder in unsere bunte Welt zurückgehen. Und sehr bald. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt noch zehn Jahre warten müssen. Wir wissen ja letztendlich, dass da Licht ist am Ende des Tunnels. Also ähm, noch so ein paar Monate länger und dann haben wir es geschafft. Und glaubt mir, die Welt ist immer noch da. Und das war's schon. So, the close-up is here, guys. I say thanks a lot for watching. I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up and the comment would be very much appreciated. And I hope I will see you soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Please be careful, stay healthy and never forget to be creative. So, bye-bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine total schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bitte passt gut auf euch auf. Bleibt gesund. Und vergesst niemals immer schön kreativ bleiben. Das hilft. Also bis dann. Tschüssi.